Tanzania continues to work with the partners to ensure that the Tanzania gas sector will eventually be developed and adequately staffed by Tanzanians. Mshima Samia measema hayo jijini Dar es Salaam wakati akifungua mkutano wa dawa sekta mafuta na gesi ambapo amesema serikali itaendelea kushirikiana na wawekezaji kuhakikisha rasilimali za taifa zikiwemo madini mafuta pamoja na gesi zinawanufaisha wawekezaji na wa Tanzania kwa ujumla. The government has continued to work tirelessly to ensure that there is best management of natural gas resources by creating a stable system of regulating the oil and gas industry for the benefit of both the country and investors. Kwa upande wake naibu waziri wa nishati na madini Dr. Medad Kalimani hamwataka wawekezaji kufuata sheria na taratibu za nchi ikiwemo kulipa kodi na kwamba kuna kampuni yoyote itakayofanya uwekezaji nchini bila ya kulipa kodi. Huku waziri wa ardhi maji nishati na mazingira wa Zanzibar Bi Salama Abdul Talib akiwaomba wawekezaji kwenda kuwekeza Zanzibar. Hai. Wawekezaji wote kufuata sheria za nchi. Kufuata maelekezo ya serikali na kufuata sheria za nchi. Na nichukue nafasi hii. Wawekezaji wote ni sharti walipe kodi. Na hasa wawekezaji wa madini na wawekezaji wa mafuta. Na kwa sababu swala la kulipa kodi ni la kisheria. Na kwa sababu zipo kodi mbalimbali mbali, zingine wanadai wawekezaji kwamba hawajaanza kupata faida. Ni seme tu hakuna mgodi ambayo utaruhusiwa kufanya kazi bila kulipa kodi. Na ambao wanasema hawezi kulipa kodi kwa sababu hawajapata faida, ni afadhali basi wakafunga migodi kwa hiari yao. Kwa sababu swala la kulipa kodi ni la lazima lakini chukue nafasi hatua tuliofikia sisi kama wazanzibari katika engagement ya oil and gas kwamba sasa hivi rais amesha sign ile sheria ya oil and gas kwa upande wa Zanzibar na serikali ya Jamhuri ya Muungano ili kubali ku dedicate kwa ile jambo la muungano na mafuta lakini kwa maelewano mazuri na makubaliano na mashirikiano na mahusiano mazuri na mapenzi makubwa ya marais wetu kwa hiyo akasema ile part kwa upande wa Zanzibar basi jitegemee kwa hiyo from there tumeweza kutunga ile sheria lakini tushatunga regulations nyingi kanuni mbali mbali kuhusiana na issues na sasa hivi tunaangalia possibilities ya kupata fursa ya kuwapa wawekezaji waweze kuingia Zanzibar sasa waweze kuengage katika hiyo sekta. Abdul Samad Abdulrahim ni mratibu wa mkutano huo ambao amesema lengo la mkutano ni kuwaunganisha wadau wa sekta ya mafuta na gesi kutoka ndani na nje ya nchi. Umeandaa masuku kwa sasa hivi kwa sababu tuna challenge nyingi katika sekta hasa hii ya mafuta hasa katika hizi oil and gas ambao madini ni part of it. Kwa hiyo tumewaleta sasa hivi hu, au tumewaleta huu mkutano sasa hivi ili tuje tupate fikira tupate eh, points ambazo nini cha kufanya ili kuweza kukuamuka katika eh, au kwenda katika ile middle income ninazozungumza kwa hiyo it is the perfect time mkutano huu wa siku mbili umozilio na wadau wa sekta mafuta na gesi kutoka ndani na nje ya bara la Afrika nikiripoti kutoka Dar es Salaam mimi ni Bernard Mbonda wa ZBC